নমস্কার দা সোশ্যাল বাংলা আপনাদের স্বাগত আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি দীপঙ্কর এই মুহূর্তে দেশের রাজনীতিতে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক খবর বলা যেতে পারে উনিশ লোকসভা নির্বাচনের আগে আবু একবার বাজিমাত করার জন্য বিজেপি দলের তরফ থেকে নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করা হয়েছে যদিও দেশের প্রধান প্রবীণ রাজনৈতিক দল কংগ্রেস বিজেপি থেকে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু বিজেপি দলের তরফ থেকে তাকে নির্বাচনী ইস্তেহার না বলে তারা সংকল্পপত্র হিসেবে এবছর নির্বাচনী ইস্তেহারের নাম দিয়েছেন সংকল্পপত্রের মধ্যে গুচ্ছ প্রকল্প থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ কৃষক মেহনতি খেটে খাওয়া মানুষ থেকে শুরু করে দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে দিল্লিতে বিজেপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিজেপি সর্বোচ্চ সভাপতি অমিত শাহ থেকে শুরু করে মন্ত্রিমণ্ডলের সমস্ত সদস্যদের সামনে রেখে এই সংকল্পপত্র প্রকাশ করা হয়েছে দু হাজার লোকসভা নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজেপি এনডিএ জোট সরকার ক্ষমতা হওয়ার পর থেকে দেশের মানুষের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে মজবুত করা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ইস্যুকে প্রাধান্য দিয়ে আসছেন গত নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে যে নির্বাচনী ইস্তেহার দেওয়া হয়েছিল তা পূরণ করা হয়েছে বিজেপি দলের তরফ থেকে কিন্তু দাবি করা হয়েছে সংকল্পপত্র ঘোষণার পরে বিজেপির সর্বোচ্চ সভাপতি অমিত শাহ থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি থেকে শুরু করে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সহ সমস্ত মন্ত্রিসভার উচ্চ পর্যায়ের সমস্ত নেতৃত্বরা এদিনে নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দিল্লির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে একে একে করে এবছরের সংকল্পপত্রের মধ্যে কী ধরনের প্রতিশ্রুতি দেশবাসীর সামনে রাখা হয়েছে বিজেপি দলের তরফ থেকে তা আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা চালাচ্ছি
2022 সালে নতুন ভারত তৈরি করতে 75 টি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বিধবা পেনশন অনুদান সহ যে কোনো সরকারি সাহায্য সরাসরি ব্যাংকে প্রদান করা হবে দেশের ছোট ব্যবসায়ী বা দোকানদারদের 60 বছর পর পেনশন দেওয়া হবে রাষ্ট্রবাণিজ্য আয়োগে তৈরি করা হবে যা দেশের মধ্যে প্রথম 60 বছর পর কৃষকদের পেনশন দেওয়া হবে যে জায়গার মধ্যে দেশের প্রধান প্রবীণ রাজনৈতিক দল কংগ্রেস দলের তরফ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল কৃষকদের কৃষক ঋণ মুকুব থেকে শুরু করে মহিলাদের সশস্ত্রীকরণের জন্য বাড়তি টাকা অর্থাৎ বছরে তাদের 72000 টাকা যে কোনো পর্যায়ে যাতে তারা উপার্জন করতে পারে অন্যথায় সরকারিভাবে তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রদান করা হবে সেই নির্বাচনী ইস্তেহারকে টেক্কা দিয়ে সংকল্পপত্রে বিজেপির একেবারে অভিনবত্ব আনার চেষ্টা করেছেন বলে কিন্তু মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলের একটি বিশেষ অংশ সম্মান নিধি প্রকল্পে 2 হেক্টর নয় সব কৃষককে 6000 টাকা করে দেওয়া হবে 1 লক্ষ ক্রেডিট কার্ডের ঋণ মিলছে তার সুদ শূন্য আনা হবে অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে এবছরে বিজেপির সংকল্পপত্রে অনুপ্রবেশকারী নিয়ে আইনেনে রক্ষা করার চেষ্টা করা হবে জঙ্গিবাদ উৎখাত করতে ওয়াত করা হবে না স্বাধীনতার 75 বছর পর নতুন ভারত তৈরি করার প্রশ্ন হয়েছে যা গত 5 বছরে এক রেকর্ড বলে দাবি করলেন বিজেপি সর্বোচ্চ সভাপতি অমিত শাহ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সোশ্যাল মিডিয়ার কাছ থেকে মতামত নেওয়া হয়েছে 4000 এর বেশি জায়গা থেকে নাগরিকত্ব মতামত আনার চেষ্টা করা হবে পাশাপাশি এদিন দাবি করা হয়েছে সংকল্পপত্র ঘোষণার পর কোনো দুর্নীতি নেই এই সরকারের উদাহরণ তৈরি করেছেন মোদি সরকার সংখ্যালঘু মহিলাদের সুরক্ষায়নের জন্য বিশেষ প্রকল্প নির্বাচনী ইস্তেহারের মধ্যে আনার চেষ্টা করেছে এমনটি কিন্তু গুঞ্জন দাবি তুলছেন বিজেপি সর্বভারত নেতৃত্বরা কিন্তু পাশাপাশি তাকে কেন্দ্র করে সর্বভারতীয় স্তরে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলি থেকে শুরু করে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো কিন্তু নির্বাচনী সংকল্পপত্রকে বিজেপির এখন থেকে প্রকাশের খানিকটা সময় অতিবাহিত হতে না হতেই তাকে ভাতাবাজি প্রতারণা দলিল বলে আখ্যায়িত করতে শুরু করে দিয়েছেন পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে যে বিতর্ক ছিল রাম মন্দির সেই রাম মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে কিন্তু সংকল্পপত্রের মধ্যে প্রতিশ্রুতি স্বরূপ রাখা হয়েছে সংকল্পপত্রে স্পষ্টত বলা হয়েছে রাম মন্দির তৈরি করা হবে সৌহার্দ্রপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে একটা বিবাদ চলছিল রাম মন্দির নির্মাণকে কেন্দ্র করে রাম মন্দির তৈরির ক্ষেত্রে বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য এবারে সৌহার্দ্রপূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখে সেই রাম মন্দির তৈরি করার কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন বিজেপি সর্বভারত নেতৃত্বরা নির্বাচনী ইস্তেহার কিংবা তাদের দাবি যে নির্বাচনী ইস্তেহার নয় সেটি হচ্ছে সংকল্পপত্র তার মধ্যে পাশাপাশি দেশে সার্বভৌমত্ব অখণ্ডতা এবং দেশের সুরক্ষা ব্যবস্থার উপর বিশেষ নজরদারি দেওয়া হবে তার জন্য অতিরিক্ত আর্থিক বরাদ্দ করা হবে কিন্তু কতটা আর্থিক বরাদ্দ করা হবে তার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে এখন এই সংকল্পপত্রের মধ্যে পূর্বাভাস দিয়েছেন বিজেপি সর্বভারত নেতৃত্ব সর্বভারত সহায়ত অমিত শাহ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ভারতের গৃহরক্ষা মন্ত্রী থেকে শুরু করে সমস্ত মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্যরা কিন্তু এই দিনের সংকল্পপত্র প্রকাশ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিল্লিতে উপস্থিত ছিলেন তবে একে একে আগামী দিনে নির্বাচনী ইস্তেহার কতটা পূরণ করতে সক্ষম হবে কিংবা নির্বাচনের প্রথম দফায় লোকসভা নির্বাচনের ঠিক তিন দিন আগে নির্বাচনী ইস্তেহার কিংবা বিজেপি দলের যে দাবি সংকল্পপত্র সংকল্পপত্র জনসম্মুখে কতটা বাস্তবায়িত হবে দেশবাসীকে কতটা প্রলুব্ধ করতে পারবে পুনরায় কেন্দ্রের ক্ষমতার মসনদে বিজেপি সরকার বিজেপি এনডিএ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় কিনা তা কিন্তু প্রমাণিত হবে ভোটের ফলাফলের মধ্য দিয়ে তার আগ মুহূর্তে এই নির্বাচনী ইস্তেহার নির্বাচনী প্রপাগান্ডার রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষ করে একদিকে রয়েছে মহাজোট কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সমস্ত আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলো সহ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপ সুপ্রিমো তথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল থেকে শুরু করে সাপা ভাজপা সর্বোচ্চ নেতৃত্ব রয়েছেন বোয়া বাবু অর্থাৎ আখিলেশ যাদব এবং মায়াবতী কিন্তু ভোট ফ্যাক্টর এবছর উনিশ লোকসভা নির্বাচনে নির্বাচনী ইস্তেহার কংগ্রেসের গুচ্ছ কর্মসূচি গুচ্ছ প্রকল্প থাকলেও ওয়া বাবুয়া জোট অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশের ভোট সমীকরণ দেশের আগামী দিনে ক্ষমতার বসনতে কারা বসবে তার ভাগ্য নির্ধারণ করে থাকেন উত্তরপ্রদেশের সবচেয়ে বেশি লোকসভা আসন সেই উত্তরপ্রদেশের লোকসভা আসনগুলো নিজেদের অনুকূলে নিয়ে আসা নির্বাচনী ইস্তেহার কিংবা বিজেপি দলের যে দাবি সংকল্পপত্র সংকল্পপত্র জনসম্মুখে নিয়ে গিয়ে কতটা বাস্তবায়ন করতে পারবেন শেষ মুহূর্তে বাজিমাত আদৌ করতে পারে কিনা বিজেপি তার আপডেটস অবশ্যই প্রতিটি মুহূর্ত নির্বাচনী ইস্তেহার কোথায় কিভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রোপাগান্ডা নিয়ে জনসম্মুখে যাচ্ছে কারা কোন রাজনৈতিক দলকে দল থেকে পদত্যাগ করছেন কিংবা দলত্যাগ করছেন কোথায় রাজনৈতিক সন্ত্রাস হচ্ছে সমস্ত ধরনের নিউজ আপডেটস অবশ্যই জানতে হলে আমাদের 
আপনাদের কিন্তু চোখ রাখতে হবে দ্য সোশ্যাল বাংলার পর্দায় দ্য সোশ্যাল বাংলা ফয়েস অফ ডেমোক্রেসি সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আর অবশ্যই সোশ্যাল বাংলা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ভিজিট আস অ্যাট ডাব্লিউ 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 ডট দি সোশ্যাল ডট ইন নমস্কার